Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iBox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Operativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. ¡Hey! Buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. ¡Qué buenas tardes son! 12 y 12 del mediodía de hoy martes, 29 de octubre del año 2024. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo yo les estoy diciendo lo que viene? Yo, más de un año... Más de un año llevo diciéndoles, amigos y amigas, cangrejeras en el voleibol. Can miren, miren, miren. Voy a empezar el programa con imágenes. Miren, así empezamos. Yo soy Rodrigo Otero Goico. Estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Esto es más de una milla, su almuerzo deportivo. Carmen Enita acaba de terminar su intervención a las 11 de la mañana. Esto es lo último. Llegamos al programa donde... Hablaremos de las nuevas campeonas del baloncesto superior nacional femenino, pero antes de eso quiero empezar el programa con, con imágenes. Yo les había dicho, el, el año empezó así, con esas cangrejeras ganando campeonato. Las campeonas nacionales del voleibol superior femenino son las cangrejeras de Santurce. Yo les dije en aquel momento, no se ocupen, yo les voy a resolver un problema que es decirle a ustedes quiénes van a ganar el campeonato del baloncesto superior nacional femenino. Yo se los dije. Y las que ganaron fueron las cangrejeras de Santurce también. <risa> es que se los tengo dicho. Se los tengo dicho. Miren, ya la mitad de los equipos profesionales de Santurce han ganado campeonato. No pudimos en el baloncesto superior nacional, ya en el voleibol superior femenino, en el baloncesto superior nacional femenino y eventualmente serán los cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y que también van a ganar la Serie del Caribe. Yo se los dije, yo se los tengo dicho, ¿verdad? Qué bien se siente la verdad ser campeón. Qué bien se siente. A las cangrejeras de Santurce, gracias por este momento. La verdad que esto no tiene precio. Yo poder empezar un programa ante toda la audiencia de Bonita Radio, en vivo, expuesto al mundo, porque aquí lo pueden ver de aquí en Puerto Rico, en Sabana Abajo, en Country, como dice Carmen Enid, lo pueden ver en Ponce, en Mayagüez, ¿verdad? En, en Punta Cana, en Santo Domingo, en La Habana, en Miami, en Orlando, en Kissimmee, en Nueva York. Allá en Halifax, en Halifax, en Nova Scotia, lo pueden ver, en Alemania, en Francia. Y van a ver a este, a este cangrejero celebrando con una gorra genérica de Santurce, porque queremos algo que sea inclusivo. Todos los equipos de Santurce recogidos en esta elegancia de gorra que yo siempre les traigo a ustedes. Campeones nacionales, las cangrejeras de Santurce. 2024 y ese va a ser el primer tema del día y después vamos a bajar un poco el tema vamos a bajar la energía un poquito por lo menos desde acá y vamos a tener que hablar entonces de lo que está pasando en la serie mundial y lo que está pasando en la serie mundial eh, no es nada fácil para los que seguimos a los Yankees Nueva York pero tenemos que entonces hacer análisis de lo que está ocurriendo eh, más allá de lo más allá de lo de las estadísticas eh, para las estadísticas hay mil programas y las estadísticas cuentan, a, te traen, traen historia, pero ahí no está toda la historia. 
hay algo que está ocurriendo en ese equipo que no lo veíamos venir. Y yo creo que tiene que ver cómo acabó el primer juego. Y se los, vine, se los dije en el programa que les dejé ayer. Les dije que esa conclusión del primer juego de la serie, devastadora. Devastadora. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de la Liga de Béisbol Profesional. Eh, perdón, la, la Liga de Béisbol Superior AA Femenina. Vamos a hablar de Adiel Molina. Eh, tenemos estos temas para el día de hoy. Vamos a hablar de la, del baloncesto superior nacional femenino, de la Grandes Ligas, del Béisbol AA. Eh, béisbol, béisbol. Vamos a tener que hablar de las campeonas nacionales. Eh, déjeme quitarme esta gorra también. Ya está. Ya me puse la gorra. Vamos a continuar y yo quiero ir con ustedes antes de seguir el programa. Y el primero en llegar fue mi amigo Indio de Mayagüez, radicado en Nueva York, mi amigo Javier González. Que ayer me estaba escribiendo eh, privado en un, en un chat privado eh, de, su, de alguna de sus amuletos de béisbol que tiene allá eh, en su casa. Y, y el problema que estamos viendo ambos en el televisor con la Serie Mundial. Javier, un abrazo. Por ahí el segundo en llegar es alguien importante para que esté aquí y demuestra el carácter de este señor Héctor Ortiz, Lee Morty, el gigante mayor, llegó temprano a felicitar, a felicitarme a mí, a las cangrejeras de Santurce por el campeonato. Héctor, gracias por estar ahí y excelente temporada nuevamente. Vamos a hablar un poquito de las gigantes también. David Velázquez, que felicitó desde ayer temprano cuando se acabó el juego. En, el chat, en, el, en los comentarios de la plataforma enviando felicitaciones David un abrazo también Pilar Gómez también felicitando a los cangrejeros y cangrejeras de Santurce gracias Pilar dice que los Yankees casi en un gracias por participar la división dice por otro lado los Yankees se le acabó la gasolina gracias a todos ustedes por traer esto traer el ángulo la felicitación inmediatamente inmediatamente prenderle fuego gracias de verdad que gracias no hay nada como el belloneo deportivo la verdad que no eh, Héctor Otero ahí hay un tocayo de apellido buenas tardes Héctor gracias por estar con nosotros David Vela que dice felicidades a María Rodríguez Caloca y todos los fanáticos de Santurce exactamente a María eh, ya mismo vendrá con su ñanquis de Nueva York y la ñ porque tú sabes eso es lo que, está, es, lo que es popular ahora eh, Limo, hace dos años que comenzaron las predicciones de la bolita de Wish, pero yo te dije que la bolita de Wish y yo ya partimos, no tenemos una relación, no, no rompimos, rompimos y yo lo estoy haciendo de otra manera, y es, tú sabes, siguiendo mi corazón, no hay bolita de Wish. Eh, Erika Alfonso, Rodrigo, felicidades, Javier dice también, pregunta inocente. De, del arte de un ignorante de parte de un ignorante los dos ya han ganado tres juegos corridos ¿por qué los Yankees no podrían hacerlo? exactamente yo estoy de acuerdo con eso ¿por qué no se puede? ¿por qué no se podrá? yo estoy seguro que se puede lo hizo, lo hizo Boston que lo hagamos nosotros ¿no? eh, Pilar Gómez pues hermano yo sufro igual eso es así Dani, Dani Cruz Dios mío entre los pitchers de Los Ángeles que está haciendo buen trabajo los, yan los Yankees no están bateando tanto no es para correr de segunda home, ay Dios mío, dice Dani. Dani está sufriendo, ayer me estaba escribiendo también. Eh, 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 yo le decía, déjame quieto, por favor. Yo le decía, déjame quieto, Dani, por favor. Y él seguía por ahí para abajo. No, no, esto no puede ser. <ríe> está la cosa bien mala. Todavía hay fe, dice ella. Muy bien. Bueno, vamos para encima. Vamos a empezar con el baloncesto superior nacional femenino. Y ahí lo tienen, señoras y señores. Las nuevas campeonas nacionales. Las cangrejeras de Santur se han destronado a las gigantes, literalmente las gigantes de Carolina que estaban en su serie final número 10 y 29, perdón. Serie final número 29 para las gigantes, buscando su campeonato número 12, si no me equivoco. Las cangrejeras se han coronado por primera vez en la historia de la franquicia con una victoria 75 a 63. Y hay que reconocer que este equipo de las cangrejeras tuvo cuatro victorias consecutivas para ganar este campeonato. Cuatro consecutivas. Aquí hay un video que habían publicado el, la celebración del Camerín. Y eso es bien importante o eso es bien eh, impresionante. Que ellas hayan ganado este campeonato registrando cuatro Victorias consecutivas ante un equipo como el de Carolina. Ahora, yo voy a entrar en análisis ya mismito y voy a decir por qué no me sorprendió. Eh, pero importante. 
Las cangrejeras terminaron la postemporada con récord de 9 victorias y 3 derrotas y la temporada regular con marca de 13 victorias y 3 derrotas para un total de 29 victorias y 6 derrotas en todo el año. Fueron el equipo dominante. Primer campeonato en la historia y para ponerle un cherry a, al helado, la jugadora más valiosa fue Daishali Dinamita Salaman que ha sido un tema constante o recurrente en este programa. Porque ustedes saben que aquí nosotros no nos quedamos en la superficie, siempre vamos más profundo. Inclusive, entrevistamos a Daishali hace un mes atrás sobre su retorno al baloncesto. Daishali estuvo varios años fuera de cancha por, una, por razones que no se conversan. Más allá de su salud física, Daishali decidió retirarse de las canchas para sanar mental y emocionalmente. Y el discurso que trae Daishali cuando se le pregunta sobre su retorno, cómo se siente, se lo pregunté yo, se lo han preguntado otros compañeros. Ella habla precisamente de la mejor decisión que ha tomado como profesional del deporte, que es echarse hacia un lado, separarse por un tiempo y prior, darle prioridad a su salud mental. Daishali pasó por momentos muy difíciles personales. Pérdidas muy, muy cercanas a ella. Que ella tuvo que manejarlos. Manejarlo. Desde el punto de vista emocional y mental. Y cuando nosotros hablamos con ella. Precisamente nos dijo tomarme un break. Es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y yo no puedo jugar el baloncesto. Que es lo que tanto amo. Si no lo hago con, la mejor de, de, con, con lo máximo que puedo dar, con la mejor de mis habilidades. En aquel momento, hace un mes atrás, cuando Daishali habló con nosotros, esa entrevista está disponible en, fe, en, en todas nuestras plataformas, pero la pueden buscar aquí en YouTube. Cuando Daishali habló con nosotros en aquel momento, ella estaba dejándole saber, dejándonos saber que ella se sentía bien, que ella veía que iba a haber progreso, y que cada vez se sentía más completa como jugadora y como persona. Y ayer fue la culminación de un gran esfuerzo de que poco se habla en los deportes. Hablamos mucho de las rehabilitaciones físicas, de atletas que tuvieron lesiones de rodillas, de tobillos, de hombros, de talón de Aquiles. Y reconocemos la labor, el trabajo arduo. A, a, que, que realizan para rehabilitarse y reunirse con sus equipos y darle a los fanáticos y fanáticas el espectáculo que todos esperan desde el punto de vista deportivo. En el caso de Daishali se habla muy poco y ocurre mucho. Que es esa sanación mental, esa sanación me emocional. Recientemente lo hemos estado viendo en el caso de la mejor gimnasta del mundo, Simone Biles. También hemos visto cómo cuando ella decidió retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio porque no se sentía mentalmente capaz, fue objeto de burlas, fue objeto de comentarios muy insensibles. Porque esta gran atleta no pudo dejar a un lado, y cito, las tonterías mentales y cumplir con su responsabilidad de atleta. Cuando vemos al otro lado de la ecuación, cuatro años después, Simón Biles regresó a los Juegos de Tokio, perdón, a los Juegos de París, y retomó su posición como la mejor gimnasta del mundo y tal vez de todos los tiempos. Y la valentía de atletas como ellas, como Daishali, como Simón Biles y como muchas otras, y me viene a la mente Naomi Osaka, la tenista que ganó el US Open hace 4 o 5 años atrás, que hablan abiertamente de la salud mental y otros atletas, de hecho, o sea, hay, hay otros atletas, no me vienen a, a, a la mente inmediatamente los nombres, pero atletas masculinos y femeninos que han priorizado su salud mental y emocional y han logrado, algunos han regresado, como es el caso de Daishali, campeona y jugadora más valiosa de la serie final, y otros pues no han regresado y han 
retomado sus carreras desde, otro, desde otra perspectiva o desde otros esfuerzos. Pero yo quiero comenzar reconociendo eso. Que Daishali representa a muchas, muchas atletas o muchos atletas también que pasan por estos procesos y lo hacen por el bien, por el bien de ellos, por el bien de sus familias, por el bien del deporte. Y que no, no hay nada, está muy bien que usted decida por usted. Y las puertas siempre deben estar abiertas para esos atletas. Cuando estén listos y listas para regresar. Daishali Dinamita Salamán hoy es campeona del baloncesto superior nacional femenino y la jugadora más valiosa de esa serie final. Así que yo quiero, quería empezar el programa con esto. Quería empezar el programa con Daishali. Y el ejemplo que nos transmite a través de sus esfuerzos en, eh, durante el tiempo que estuvo fuera y ahora que regresó, y que regresó paulatinamente, ya regresó a la liga puertorriqueña y se fue reintegrando al baloncesto y ahí firmó de nuevo con las cangrejeras de Santurce, se le dio la oportunidad y Daishali ahora es jugadora más valiosa y vamos a hablar más de Daishali más adelante en este análisis de la serie final. Bueno, pues 75 a 63 la victoria de las cangrejeras de Santurce sobre las gigantes de Carolina para alzarse con el título. Shay Kelly. 29 puntos, 21 rebotes. Qué grande es. Cinco asistencias en esta gran victoria de las cangrejeras. Camare McDaniel, 22 puntos. Angela Tompkins, 13 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Por el equipo de las gigantes de Carolina. Tiana Muldrow, 28 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Kiara Leslie con 12 puntos y 10 rebotes. Sara Dickey con 11 puntos. Y Charity Harris, 10 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Las estadísticas. Ahí ven, esto fue un juego bien balanceado, fue un juegazo, dicho sea de paso. Y cuando hablamos en la jerga del baloncesto, cuando usted escucha a alguien dice, ya lo están pegando. Eso quiere decir que el juego está bien físico. Y aquí ambos equipos pegaron. Habían luchas durísimas debajo del canasto, habían luchas durísimas en el perímetro, jugadoras buscando posición, desplazando. Hubo estrategia de entrar jugadoras con, con, para, para imponerse físicamente, como fue el caso de Roxanne Rodríguez, eh, que le funcionó hasta cierto grado. Pero al final del día, aquí hay un problema o aquí hay un asunto de profundidad en los equipos que yo había advertido que a pesar de que Carolina había ganado los primeros dos juegos, esa falta de, de profundidad en el banco les iba a pasar factura eventualmente. Y ahí está el resultado. 38% ambos equipos tiraron de campo. El equipo de Santur se tiró de 67-26. Carolina de 62-24. De la línea de 3 puntos. El equipo de Santurce de 14-6 para un 42%. El juego anterior tiraron 50%. Y este debe ser el peor equipo de la línea de 3 puntos en esta, en esta temporada. Pero lograron revertir eso siendo comedidas con el tiro de 3 puntos. Y le funcionó. Carolina tiró de 23-6 para un 26% de la línea de tres puntos. Y aquí está el tiro libre, señoras y señores. El tiro libre hay que meterlo. Y yo creo que Santurce hizo lo propio. 85% de la línea del tiro libre para Santurce de 20-17. 50% para el equipo de Carolina. Tiraron eh, 18 y metieron 9. Ay, pero déjeme venir para acá para que todo el mundo me pueda ver porque aquí estamos haciendo algo tradicional el tiro libre hay que meterlo porque imagínese usted eh, es el único tiro que usted tiene libre nadie la está guardeando usted tiene que meter ese tiro la mayoría de las veces 50% es inaceptable Carolina el juego se acabó por cuánto mire el juego se acabó por 12 Carolina falló 9 tiros libres Hubiese sido un jueguito un poquito más apretadito si hubiera metido el tiro libre, ¿viste? Bueno, lo voy a dejar ahí. No vamos a hacer leña del árbol caído. Ya, ya, ya lo que pasó, pasó. Ya lo que pasó, pasó. Pero para la temporada que viene, y esto es un consejito para todos los equipos de la liga. Todo, es más, todos los equipos de baloncesto del mundo mundial. De todos los equipos. Todos los equipos del mundo mundial. Los tiros libres. Hay que meterlo. No se puede fallar. Usted puede fallar uno o dos. Pero falla el 10, tú sabes. No, no. O sea, porque usted está, mire, solito, solita. Ahí. Usted tiene ese tiro para usted. Eso es tuyo. Eso es suyo. Se lo están dando. 
aprovechelo para la temporada que viene todas las ligas del planeta todas las ligas del planeta mundial todas el tiro libre practíquelo mucho 200 tiros usted jugador jugadora profesional 300 tiros al día mire eso le va a tomar como una horita si a usted le gusta el sal pesa pues mire elimine un poco de rutina de pesa elimine 20 minutitos de cardio inviértalo mire en el tiro libre y va a ver cómo ese por ciento va a ir aumentando y los juegos van a empezar a cambiar a su favor ah, un consejito de gratis igual de gratis que es el tiro libre debo decir bueno eh, seguimos con las estadísticas los rebotes fueron todos para bueno casi todos para el equipo de Santurce 49 a 36 24 asistencias Santurce 20 para el equipo de Carolina excelente en esos departamentos para las cangrejeras eh, los cortes de balón Santurce cortó 8 balones los mismos que cortó Carolina 5 tapones dio Carolina 1 dio Santurce 13 pérdidas de balón para, cam, para cada uno de los equipos excelente el juego fue buenísimo a pesar del score a pesar del marcador que fue por 12 puntos fue un juego bien bien emocionante y bien duro debo decir los puntos de tenovers los dominó el equipo de Carolina eh, 9 a 3 las segundas oportunidades fueron para Santurce 13 a 11 y el banco de Santurce metió 16 puntos y el banco de Carolina metió 0 puntos y ahí quiero llegar Ahí yo creo que va el análisis de la serie. Profundidad. El equipo de Santurce tiene en el banco jugadoras que pueden darle minutos de calidad al equipo en términos de producción y puede entonces, con usted bien confiado, bien confiado, Fernando Casablanca, dirigente del año, ahora campeón por primera vez en el baloncesto femenino superior, pues puede coger a sus jugadoras más, sobre, más productivas, Shea Kelly, Camaria McDaniel, eh, Daishali, eh, Dinamita, y sentarlas en el banco a que descansen. Y usted va a poner, usted sustituye a esas jugadoras con grandes jugadoras como Alicia, como Alicia Penso, como eh, eh, este. Eh, ay, bendito sea Dios. Esta, esa, esa, ese momento que te vas en blanco, que te vas en blanco, no hay Maribalga. Eh, este eh, Mari Plácido Rita este se me olvida el apellido de Rita pero estas jugadoras son de impacto son jugadoras que producen y usted le, va, le van a dar a usted tiempo de producción mientras sus estelares están descansando Rita Acevedo así es que esa es la diferencia Carolina no tenía esa profundidad o no contaba con esa aportación, con algunas excepciones, mayormente en la defensa. Rosan Rodríguez entraba al juego y podía cambiar el ritmo porque su presencia es suficientemente imponente para poder eh, parar un sangrado ofensivo que esté entrando al canasto. Pero fuera de eso, en términos de producción, no hay mucho. Y ahí están la, la, las producciones de los bancos muy por debajo del equipo de Santurce. Y yo les había advertido, esto le va a pasar factura eventualmente, esto, no, esto es insostenible. Excepto que son series cortas. Usted en siete juegos podría salirse con la suya en, en cuatro de esos siete, ¿verdad? Pero en, a la larga no, en una serie sí. Y el equipo de Carolina aprovechó eh, esos primeros dos partidos y esas estelares fueron bien explosivas y Santurce en lo que cogió el piso y pudo hacer los ajustes, pues... Perdieron esos dos primeros juegos y después ganaron los otros cuatro, que eso es importante. O sea, se acaba la serie 4 a 2, pero fue 4 a 0, 4 a 0 del tercer juego para adelante. Bueno, la serie, déjenme ponerle aquí el, el bracket. <ríe> y ahí están las cangreras celebrando en el medio. El primer juego lo ganó el equipo de Carolina, 79 a 68, y el segundo también Carolina, 73 a 63. Interesante esos dos juegos. Y en aquel momento yo les había dicho, no hay manera que Santur se pueda ganar esta serie si no aparecen las figuras de Brianna Jones y de Daishali Dinamita Salamán. En el caso de Brianna Jones, apareció. Pero no apareció del modo que yo pensaba que ella debía haber aparecido, que era ofensivamente. Brianna Jones tiene un tiro espectacular que yo creo que debe practicarlo todos los días y hacer mil tiros al día. 
Porque se convertiría en un arma mortal. Porque tiene una mecánica de tiro perfecta. Y cuando ella está en punto, ella no falla. Hay algo de confianza que me parece que ocurre con Brianna en términos ofensivos que a veces la veo tímida. Yo puedo estar equivocado, pero a mí me parece que es algo de confianza. Pero Brianna no apareció de, ese, de esa manera. Apareció en los momentos precisos ofensivamente, pero estaba presente en los rebotes, estaba presente en las cortinas y estaba presente haciendo los cortes debajo del canasto llevándose a la defensa con ella. O sea, Brianna Jones sí apareció. La figura de Daishali Dinamita Salamán. La razón por la cual ella se gana a la jugadora más valiosa del torneo, a mí me gustó mucho la selección de Daishali. Claro, que tenemos que, que la historia de Daishali, ponerle, acabar la historia de este año con ese, esa premia jugadora más valiosa, pues claro que es bien bueno. Pero aquí hay algo que hay que reconocer. El equipo de Santurce, déjeme, déjeme primero terminar aquí. Los cuatro juegos que, que ganó Santurce, bien similares en, la, en, lo, en las puntuaciones. Eh, con excepción del tercer juego que ganaron 64-56. El cuarto juego lo ganaron 76-68. El quinto juego 73-67. Y el sexto 75-63. Pues ahora quiero entonces moverme a Daisali nuevamente. Y aquí desde el punto de vista de esta serie. Daishali fue seleccionada la jugadora más valiosa y usted podrá entonces cuestionar. Ven acá, pero Shay Kelly metió 29 puntos y cogió 21 rebotes en ese último juego. Pero yo, yo quiero destacar que la selección de Daishali va mucho más allá de las estadísticas. Aquí se tomó evidentemente en consideración, digo, además de que ella fue la pieza clave en las victorias de los juegos específicamente 4 y 5. En el cuarto juego metió 17 puntos, en el quinto metió 20 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. O sea, no, no se crean que deja, estamos dejando atrás las estadísticas. Pero aquí se ha tomado en consideración algo importante que es el carácter y el liderato que presenta Daishali Dinamita Salamán. Ella era la líder absoluta de este quinteto. Ella es la energía y si hay algo que Daishali tiene, es una, es una energía incomparable. Y la selección de Daishali va muy por encima de esos números que pues, son impresionantes y ciertamente destacables, como los de Shea Kelly. Pero yo creo que la selección de Daishali como jugadora más valiosa es un reconocimiento a su carácter, a su determinación, eh, a su liderato en este quinteto, campeón 2024. Antes de continuar, voy con ustedes que veo que están allí, eh, están en el chat activado y activado. Dice, eh, y antes de retirarse, tuvo problemas con su rodilla, pero qué buena es. De Carolina, por supuesto, Dimo Ortiz está refiriéndose a Daichali y Dinamita Salamán, que sí, en efecto. Ella tuvo una lesión seria en la rodilla previo a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero logró llegar a los Juegos Olímpicos a pesar de la, de la lesión. Eh, David dice, por su enorme inteligencia emocional, es que logró triunfar. Merece todo el reconocimiento del mundo. Esta valiosa joven. Dice David sobre Daishali. Nibia Rodríguez. Buenas tardes. Enhorabuena a Santurce. Hay una buena cepa de grandes jugadoras. Felicidades a Salamán por ser la más valiosa. Gracias Nibia. Dice Carolina empezó bien. Pero mientras corría el juego. Empezaron a bajar la intensidad. Y Santurce aprovechó. Exacto. Tienen un banco de calidad. Exacto. Pero esa misma energía. Que va mermando. Tiene que ver. Precisamente con que no tienen jugadoras para darle descanso de calidad a esas jugadoras estelares, Nibia, exactamente. María Rodríguez Caloca llegó y una campeona, amiga, de felicidades. Edgar dice, Carlos Calcaño nunca ha tenido confianza en el banco de los equipos que ha dirigido. Espero que reflexione sobre eso en la próxima temporada. Qué interesante, Edgar. Eh, Dinamita volverá a la selección. Bueno, ella, ella nos dijo a nosotros, puntualmente, yo nunca le diré que no a jugar por la patria. Eso dijo claramente. Así que si la llaman, Daishali está adentro. Bueno, antes de continuar, yo quiero reconocer entonces el equipo de Santurce y quiero empezar con su apoderada. Esa que está ahí es Claudia Zorrilla, apoderada de las gigantes de Carolina. Claudia Zorrilla llegó al baloncesto superior nacional como apoderada del equipo que me parece a mí premier de nuestro baloncesto femenino, que son las las gigantes y Claudia llegó 
acompañada de otros rostros femeninos, de otras mujeres, como es la artista Cani García, para presentarle, con o sin intención, presentarle a nuestro país el rostro de la mujer dueña de equipo deportivo. Hay que ser, eh, hay que tener la, la valentía de señalar que esta joven, Claudia Zorrilla, y, y yo me refiero a mis compañeros y compañeras de los medios, nos ha abierto los ojos a la posibilidad de que las mujeres entren como dueñas a los equipos profesionales y no tienen que ser equipos femeninos. Claudia Zorrilla presenta esa imagen de la mujer dueña de equipo profesional. Si usted se pone a hacer un análisis de los apoderados, dueños de equipos profesionales, va a encontrar bien pocas mujeres, muy pocas mujeres. En Puerto Rico, con algunas excepciones, son casi todos hombres apoderados de los deportes profesionales. Usted se va a la Liga de Voleibol Superior Femenina y hay una dueña, que es Lili Roja, de la Pinkin de Corozal. Usted viene acá al baloncesto superior nacional femenino y hay una dueña, que es Claudia Zorrilla. Y es una conversación que hemos tenido en este programa frecuentemente de que cada vez vemos más mujeres en posiciones de liderato, en, estoy hablando en términos deportivos, específicamente en, en, lo, en, en, la, en las administraciones de los equipos, gerentes generales y demás. Dirigentes, Carla Cortijo fue la dirigente el año pasado del baloncesto superior nacional, del, de las cangrejeras de Santurce. Estamos empezando a ver cómo mujeres van integrándose a esas posiciones que tradicionalmente han sido de hombres, incluyendo en el arbitraje. Nosotros aquí eh, entrevistamos a Rebeca Valentín, si no me equivoco su apellido, que es, eh, ella es oficial del baloncesto superior en Puerto Rico y excelente, debo decir. Y poco a poco vamos viendo cómo hay mujeres que van integrándose a esas posiciones que tradicionalmente habían sido de hombres. Pero una cosa es hablar de ellas, otra cosa es verlas. Es ver, ver a la dueña. ¿Quién, quién? Que alguien pregunte, ¿quién es el dueño? Porque todo el mundo pregunta en masculino, ¿quién es el dueño de las gigantes de Carolina? Y usted le dice, esa mujer que está ahí. Y esa relación que tiene con su jugadora y su presencia en la grada de las gigantes, del equipo premier del baloncesto femenino. Así es que a las gigantes de Carolina, Taira Meléndez, su capitana, Claudia Zorrilla, Cani García, sus apoderadas. Muchas felicidades por extraordinario año y por hacer un cambio real en este esfuerzo del baloncesto femenino. Esperemos que el año que viene pues se unan más marcas, se unan más auspiciadores, vayan más personas a los coliseos, podamos hacer mejor cobertura de estos juegos. Aunque hubo televisión este año y las transmisiones por, el, por YouTube estuvieron bastante bien. Pero importante, seguir apoyando el deporte femenino. Hoy se cierra otro capítulo de nuestro baloncesto femenino. 50 temporadas activas en nuestro deporte nacional, en nuestro deporte, en nuestro proyecto deportivo. Así que muchas felicidades a todas ustedes. Eh, Kelly hizo un trabajo brutal. Salamán hizo los juegos. Exactamente, dice Héctor Ortiz. Yo estoy de acuerdo. Ay, ay, ay. A mí me gustó mucho esa selección. Porque si usted se va estrictamente a las estadísticas, Daichali no salía. Y por eso es que yo, las estadísticas son bien importantes, pero esto va mucho más allá de las estadísticas. O sea, usted no se puede quedar en las estadísticas. No se puede quedar en las estadísticas. Hay jugadores y jugadoras de baloncesto específicamente que no van a salir en las estadísticas y son los mejores jugadores y jugadoras de esos equipos. Son las que buscan los balones, las que se tiran al piso, las que hacen las cortinas, las que están siempre... Eh, 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 energizando a, a sus compañeros, sus compañeras, los que tienen la palabra precisa que decir en el momento preciso, los que saben, se saben las jugadas de memoria, aunque no tengan el balón en las manos. Esa gente son los más valiosos. Las estadísticas no se pueden quedar ahí. En el caso de Daishali, ese liderato y esa energía incomparable. 
¿Qué clase de trabajo hizo Claudia con mis gigantes? Un, 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 eh, un mercadeo re genial, dice Héctor Ortiz. Qué bueno. Y eso es un gigante, ese es el gigante mayor. Cuando Héctor Ortiz dice que fue bueno, es que fue bueno. Erika Alfonso, en cuanto a la inclusión de la mujer en el deporte, eso debiera aplicarse eh, al arbitraje, a los dirigentes y técnicos. Están ahí, están ahí, van por, van, van por ahí, van por ahí. Lo importante es que nosotros, los medios de comunicación, le, le demos la exposición, le demos la visibilidad que merece. Para que otras mujeres se inspiren a través de eso. A lo mejor hay niñas, ahora mismo, que les gusta el baloncesto, que les encanta, lo adoran, pero no dan pie con bola. No se, no, no, no se sienten que, puede, que son las jugadoras que, que, que quisieran ser, por cualquier razón. Algunas tienen, pues, algunas tienen, eh, 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 pues no tienen cualidades eh, físicas que tienen otras, otras pues pues no tienen la misma coordinación que otra. Hay 20 razones, pero en el balón, en los deportes, no importa cuál, hay más posiciones que usted puede asumir que ese, más allá de ser jugadora o ser jugador. Y eso, eso, esos árbitros, esas oficiales, en el baloncesto, en el béisbol, en el voleibol, toda, todas esas personas tuvieron en un momento una revelación de que yo puedo hacer esto. Yo tengo un primo, y se los traigo de ejemplo, que es árbitro internacional de Remo. Viaja el mundo porque es un árbitro internacional de Remo, puertorriqueño. Y va a los Juegos Olímpicos a ser oficial de Remo, y va a los Panamericanos, los Mundiales. Y la vida de, de él, a través de ser un oficial de un deporte que él practicó, que, le, que adoró, que trajo... O, o expandió en Puerto Rico hoy lo ve desde el punto de vista de un oficial del, del remo y usted puede tener esa misma usted es un niño o niña pues miren por cualquier razón no está no puede seguir jugando no puede seguir como jugador o jugadora hay otras cosas que usted puede hacer dirigente eh, dirige, eh, técnico entrenadores técnico de mesa oficiales de mesa oficiales de cancha usted puede hacer muchas cosas en el deporte que usted ama no, no, hay que seguir, no es que ser jugador o jugadora nada más. David, eh, las mujeres poseen todas las cualidades para triunfar en cualquier ámbito. Lo que necesita es cre creer en ellas mismas y apoyarse. Yo estoy de acuerdo y hay, y, y hay muchas mujeres que nos han dicho a nosotros en el, término, en el deporte que todavía hay temor de mujeres en aspirar a esas posiciones. Y, pero eso, ese temor poco a poco vamos viendo que va desapareciendo y queremos, yo quiero ver más mujeres asumiendo estas esta posiciones de liderato, Lili Rojas por ejemplo en el voleibol superior femenino campeona con las Pinkins, fue jugadora fue una jugadora elite hoy es, una, es la dueña de el, del equipo premier del voleibol femenino en Puerto Rico, que son las Pinkins de Corozal y esperemos que estas figuras, esas figuras como Lili Rojas Claudia Zorrilla pues inspiren a otras mujeres profesionales que tienen los, me los medios para invertir en, en equipos profesionales y que no se tienen que limitar al baloncesto femenino o a los, eh, al béisbol femenino. Puede invertir también en los masculinos. No se queden, no, no nos podemos quedar ahí. La que tenga los recursos, que ponga, que haga las ofertas en los equipos también masculinos. Seguro que sí. Bueno. Pues ahí están las campeonas nacionales, señoras y señores. Estamos bien contentos. Que las cangrejeras son las campeonas. Yo se los dije. Y ahora vamos a pasarle tema a un poco menos placentero. Para mí, por lo menos. Para mí, por lo menos. Hablemos de los Yankees de Nueva York y los Doyos de Los Ángeles. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérense. Cuatro carreras a dos ayer. La victoria de los Dodgers sobre los Yankees. Cuatro a dos. Y la serie está ahora 3 a 0. Antes de continuar, tengo que, tengo que anunciarle nuestros auspiciadores. Perdónenme. La cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre. La cooperativa Manuel Seno Gandía, solidez y futuro y buen vecino café. Ayer la avenida Hostos en Atorrey. Gracias a ellos por siempre auspiciar este proyecto. Y a ustedes por estar ahí. Recuerden que pueden hacer donaciones aquí en el chat. Pueden ir a nuestra página de internet. Bonitaradio.net. Pueden ir a TH móvil. 
Siempre aquí en Bonita Radio, en el canal de YouTube, puede hacer donaciones cuando estamos y cuando no estamos en vivo. Así es que gracias a todas las personas que nos apoyan de esa manera. Lo más importante que comenten, que compartan y que participen en estos programas de Bonita Radio. Bueno, vamos ahora. Ahora volvemos acá. Vamos a volver acá. Vamos a volver acá. Y yo sé que hay muchas personas que estaban ansiosas por venir para acá y hablar conmigo de lo que está pasando en la Serie Mundial. Bueno, pues lo que está pasando en la Serie Mundial, gracias Edgar García. Gracias. Lo que está pasando en la Serie Mundial es una salsa a los Yankees de Nueva York. Esto va más allá de los resultados de los juegos. El panorama de los Yankees luce horrible. Los Dodgers han dominado cómodamente, con excepción de ese primer juego. Freddy Freeman sigue siendo el héroe de los Dodgers. Quique Hernández sigue produciendo en octubre. Aaron George está más apagado con un apagón de Luma, ¿sabes? Está más apagado que, que Puerto Rico tres días después del huracán María, ¿sabes? Aaron George, 6-7, 285 libras, jugador más valioso de la Liga Americana. Toletero, la serie mundial está, pero apagado, apagado, apagado. Miren, aquí hay algo más que vaya, ahora hablando bien, bien en serio. Yo les había dicho a ustedes que la derrota de los Yankees de Nueva York en el primer juego de la serie, el Grand Slam de Freddy Freeman, pudo haber tenido consecuencias devastadoras para los Yankees porque si usted no llega al próximo juego es como dice el refrán, si usted se cae del caballo usted lo primero que tiene que hacer es montarse de nuevo después de perder un juego como el que perdió Nueva York el viernes y perder de nuevo el sábado pues le complica mucho porque ahí hay, una, ahí hay un factor de devastador de la manera que usted pierde tiene un out para ganar el primer juego de la serie y se lo acaban de la manera más dramática que puede ocurrir en el béisbol que es con un gran slam de un jugador que usted no necesariamente lo esperaba de hecho usted estratégicamente escogió lanzarle a Freddy Freeman y se la sacó por el jardín derecho 409 pies y se acabó el juego y cuando usted observa los juegos de los Yankees de Nueva York a hoy, hoy, o sea, el segundo y el tercer juego, ahí, ahí hay un problema de, de confianza. Hay algo pasando con algunas excepciones. Yo tengo que señalar que aquí hay algo ocurriendo que, no se han que, que, que tiene que ver con, su, con la personalidad del equipo, con la energía... Y yo creo que está ligado a la manera que empezó la serie y ellos no se han podido recuperar. Fíjense que los protagonistas de esta serie mundial, en términos eh, eh, específicamente de los Dodgers, no son de los, ninguno de los que esperábamos. Ni es Shoji Otani, ni es Kike Hernández, es Freddy Freeman. Y son los lanzadores. Los lanzadores que pensábamos que... Podían tener buenos días, pero iban a tener problemas con los toletes del equipo de Nueva York. Y no ha sido así. No ha sido así. Los lanzadores de los Dodgers han dominado las alineaciones de los Yankees de Nueva York. Ahora, Freddy Freeman le ha arrancado el alma a Nueva York. Este señor, además del Grand Slam que conectó en el primer juego, debe ponerle otra vez la imagen de Freddy Freeman, porque yo creo que es bien importante. Además del Grand Slam del primer juego, Freddy Freeman ha sacado la bola en dos ocasiones adicionales. Uno en cada uno de los tres juegos. Ayer batió el tercer jorrón de la Serie Mundial con dos empujadas. Kike Hernández se fue de 4-2 con una empujada y Mookie Betts también con una empujada en esta victoria 4-2. Los lanzadores, Walker Bueller, cinco entradas completas, permitió dos hits y ponchó a cinco. De hecho, ponchó a cinco corridos. Los relevistas, eh, Griter, Versia, Hudson, Banda, Bazier y Kopech, entre todos, permitieron tres hits, dos carreras y poncharon a seis. 
Por los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton ha sido el constante ofensivo desde las series de, de, de campeonato. Ayer batió de 4-2, un doblete. Alex Verdugo produjo las únicas dos carreras del juego con un jorrón en la novena entrada de dos carreras. Pero a pesar de eso, no, no había oportunidad. Los Yankees realmente no tuvieron oportunidad. Los lanzadores de los Yankees, ay, Virgen Santa. Los lanzadores de los Yankees de Nueva York. Déjenme venir para acá. Los lanzadores de los Yankees de Nueva York. Ayer, Clark Schmidt, descontrol total. O sea, este señor no, no sabía qué hacer con una bola de béisbol. Dos y dos tercios de entrada, permitió un jonrón, tres carreras, cuatro bases por bola, cuatro bases por bola, y ponchó a tres. Menos mal. Después vino los relevistas Leiter y Cortés y estuvieron estupendos. O sea, aquí yo no, no voy a hundir a la, a la rotación de lanzadores de los Yankees. Lo hicieron bien después que lo habían entrado a palo. Después vino Jay Cousins y permitió un hit con una carrera. Hill, Holmes, Camley y Weaver permitieron solamente un hit. Pero el descontrol de Clark Schmidt. Y había pasado entrada y media. Y este señor estaba tirando bolas para la verja atrás. Eh, base, eh, bola detrás de bola, tras bola. No eh, eh, contacto, todo el mundo tenía contacto con su lanzamiento. Y Aaron Boone, dirigente de los Yankees, no tenía a nadie activado en el bullpen. En un juego que a mí me parece que era debido a muerte. O sea, los Yankees tenían que ganar el juego de ayer. Porque aunque es posible, como dijo Javier González, y ya y está demostrado, hay precedente precisamente contra los Yankees de Nueva York, lamentablemente fue Boston lo que lo hizo. De estar 3 a 0 abajo, ganaron la serie 3, eh, 4 a 3, para después ganar la serie mundial en el 2004. O sea, es posible... Darle un giro al béisbol. Y en el béisbol particularmente son 27 A. Usted tiene oportunidades. Pero lo veo bien difícil. Porque aquí hay algo. Quizás. Quizás. Las lesiones de los Dodgers podrán, podrían pasarle factura. Ayer. Freddy Freeman. Que estaba jugando ya con un tobillo lastimado. Recibió un pelotazo en, en su tobillo. Y lo vimos cojeando. A pesar de eso. Se llevó una tercera base. El tipo está jugando el béisbol. Él, 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 él está jugando su serie. Pero lo veo bien difícil para los Yankees de Nueva York. Tiene que ser... Un, tiene que ser ellos si van, si van... Para tener, yo creo que una oportunidad... Yo voy a llegar mañana aquí y decirle... Los Yankees puede ser que, que tengan una oportunidad. Tienen que ganar contundentemente hoy. O sea, demostrar que votaron el modo. Que todos los toletes están bateando. Porque la cosa pinta bien mal. Y ya obligado tienen que volver a Los Ángeles. Digo, tenían que volver a Los Ángeles habiendo perdido, habiendo perdido los primeros dos juegos. Como quiera había que volver a Los Ángeles. Pero ya los Yankees, si van a ganar la Serie Mundial, que lo tendrían que hacer en el máximo de juegos, lo hacen allá en Los Ángeles. Lo tendrían que hacer allá. Bueno. Aaron George. Que yo les dije que estaban apagados con un apagón de, luna, de Luma. Está bateando, y esto no es relajo, ¿saben? Punto 83 en esta serie. En la postemporada está bateando 140. Pero en esta serie, punto 83. Ese es Aaron George en esta serie. Y así no se puede, señoras y señores. Juan Soto. Ayer se fue de 3-0, pero este señor está bateando 300 en la serie. Y aquí tenemos a estos dos jugadores, Giancarlo Stanton, Juan Soto, que han sido... Las armas ofensivas de los Yankees en esta postemporada, porque Aaron George no se puede llamar ni para pedir un consejo en este momento. Difícil panorama para los Yankees de Nueva York. Bien difícil. Esta noche hay que. Tenemos que ver el cuarto juego de la serie y muy bien se puede acabar hoy. Muy fácilmente la serie mundial se puede acabar hoy vía barrida. Y yo les voy a decir algo. No hay manera que los Dodgers de Los Ángeles no vayan a salir hoy para acabar esa serie en cuatro juegos en el Yankee Stadium. Los Yankees tienen que demostrar personalidad, ambición, coraje, hambre 
Algo que no han demostrado desde que se acabó ese primer juego. Creo que tiene que ver con eso. Como se dice en algo, le bajaron, le bajaron el moco a los Yankees de Nueva York en ese primer juego. Los dejaron en el terreno de verdad. No han podido salir de esa, de esa, de esa desgraciada, desgraciado desenlace. No pinta bien. No pinta bien. Pero nada, no se ha acabado. La serie no se ha acabado. No se ha acabado. Con calma. Yo estoy diciendo aquí lo que yo pienso, pero no se ha acabado. O sea, todavía faltan... No, hay que, o sea, los Dodgers tienen que darle 27 outs a los Yankees con el marcador al frente. Si no, no se ha acabado. Ok. Muy bien. Este, la efectividad de los totales de los toletes de Nueva York no le sirve con el picheo que tienen los Dodgers. Definitivamente, Eric Alfonso. Dice, eh, como dice el título del famoso bolero de Pedro Flores, Esperanza Inútil, David Velázquez. Difícil. Siéntate ahí. El juez, el juez está más apagado con transformador de luma, dice el inmortal. Exactamente. Estaba pensando que, qué analogía puedo utilizar para describir lo apagado. Lo apagado que está Aaron George. Erika Enfosa, a los Yankees les falta el espíritu de equipo, mucho individualismo. En el home run de los Yankees en la novena apenas se vio entusiasmo en el dogado. Es que yo creo que el, el home run pues, alargó el sufrimiento un poco, yo creo. El de, el de Verdugo. El primer juego definió la serie. Por Dios, traer a Cortés, quien no lanzaba hace tiempo contra un gran bateador como Freeman. Exactamente. Y, y decidieron, fue estratégico. Vamos a, vamos a, vamos a envasar a Betts y vamos a picharle a este. Increíble, dice, dice Pilar. Bueno, pasando de tema. En el, el béisbol superior femenino, superior doble A femenino, la postemporada ya arrancó. Una de las dos semifinales arrancó este pasado domingo. Las estrellas del Guamaní de Guayama... Y las poetas de Juana Díaz se dividieron victorias. El primer juego lo ganó Guayama, siete carreras a uno. Lara Rodríguez con tres empujadas y Cadrelis Vega de 4-4 cuatro, cuatro, con una empujada y una anotada en esta victoria del equipo de Guayama que ganaron 7 a 1. Y el segundo juego lo ganó Juana Díaz. Las poetas de Juana Díaz, nueve carreras a siete. Nachalis Agosto lanzó cuatro entradas y no permitió carreras con solamente, eh, no permitió carreras. Y Dana González de 3-2 con 3 empujadas con una carrera anotada. Así es que esta serie está 1-1. Y la serie entre las maceteras de Vega Alta y las lobas de Arecibo comienza este próximo domingo 3 de noviembre. Así es que vamos a estar observando por los próximos fines de semana las semifinales de nuestro béisbol superior AA. Bueno, y para acabar, ayer Yadier Molina. Debutó como dirigente de las Águilas Cibaeñas eh, con una victoria sobre las estrellas del escogido, seis carreras a cuatro, en la Liga Invernal Dominicana. O sea, continúa las oportunidades a Diadiel Molina para ser dirigente. Y ya estamos en la. Ya estamos en nuestra. Ahora llegó el, el, el turno del Caribe. Estoy editando un video de una entrevista que le hice a, al presidente de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, eh, Flores Galarza. Don Tony, eh, sobre la inauguración de esta temporada que va a ser la semana que viene, el día 7 de noviembre. Y está bien interesante, pero ya estamos entrando a nuestro momento en el béisbol, que es el momento del Caribe y de las ligas invernales. Así que ponga eso en la nevera. Así que éxito allá a Yadiel Molina con las águilas cibaeñas. Dice Erika Alfonso, oye, le sometes al canto. Uh, papá, yo soy una, yo soy una caja de sorpresa, no te duermas. ¿Ah? te duerma, si hay que cantar, cantamos bailo eh. bye, bye. coordinación tengo mm, swing mm. bueno, me voy me voy, son las do, la 1 y 5 de la tarde ahí Virgen Santa, mira yo me voy yo regreso mañana al mediodía con más acción deportiva eh, esperemos que con información positiva de la serie mundial y estemos hablando del quinto juego que van a tener los Jodier y los Yankees que Aaron George batió de 4-4 con dos honrones, que Giancarlo Stanton se fue de 4-3 con honrón, que José Soto, eh, que Juan Soto dio un doble, un triple y un honrón, eh, se fue para el ciclo. Eh, una, una barrida del juego, ayer se acabó 11-0, ese tipo de cosas. Eso es lo que tiene que pasar hoy. No lo cojan a chiste, eso es lo que tiene que pasar hoy. O sea, si los Yankees realmente quieren ganar, tienen que cambiar el momentum de la serie de esa manera. 
a, a palo limpio. Hacerle pensar a los dos y el wow, ¿y este equipo quiénes son? Eso tiene que pasar hoy. Si no pasa hoy, aunque ganen, sh, sh, lo veo difícil, ¿sabes? Me fui. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en el funeral, dice Rica Alfonso. Y bendito sea Dios. Es que con, con, con estos internautas, eh, eh, la, esperanza es, la esperanza es bien finita, lo voy a decir. Hay un, la luz, la luz de, eh, al final del túnel está conectada con una de las generadoras de Genera. La, hasta la luz al final del túnel está apagada. No se puede así. Nos vemos mañana. Recuerden que Almenguenita Acevedo regresa a las 5 de la tarde. ¿En qué palo es noticia? Usted no se la puede perder. Nos vemos entonces mañana al mediodía con más acción deportiva. Un abrazo grande a todos y todas. Nos vemos mañana. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.